Bella a tutti, allora questa partita con Benevento è stata una partita molto di giocata a ritmi bassi, la Juventus da subito l'ha messa in chiaro, no? Col gol, bel gol, bellissimo gol di Dybala, ma poi complice il caldo, la batosta presa con Real, il valore dell'avversario e l'essere in vantaggio, ci sta a abbassare un po' i ritmi e il Frosinone con complice una dormita un po' della difesa ha pareggiato, poi la Juventus ha avuto un calcio di rigore giusto, un altro avanti col VAR, battuto magistralmente da Paolino Di Bala e eh, siamo tornati in vantaggio. Wow, Benatti ha fatto un errore un errore proprio lui di avere l'avversario dietro guardando la palla si marca sempre l'avversario con, dalle spalle in modo che quando vedi arrivare la palla vedi l'avversario e riesci a ostacolarlo un pochettino a tenere tutte e due le cose sott'occhio ovviamente errore di posizione quando stai lo tieni ma se ti si allarga ormai è tardi quando te ne accorgi chi ha giocato a calcio lo sa è questa cosa che non si marca mai davanti all'avversario perché se ti scappa dietro la palla è lunga è difficile poi eh, prendere le misure ecco qua che è due pari poi la Juventus con, con quel grandissimo eh, gol di Douglas Costa veramente un gran gol e questo lasciatemelo dire questo gol di Douglas Costa visto che è un giocatore che proprio è stato dato via dal Bayern di Monaco proprio per le sue eh, diciamo lacune mentali e psicologiche un giocatore di grandissime potenzialità che là, là in Germania dove si va dal sodo no? come il Bayern è una squadra che va dal sodo ma da quando c'è Allegri l'abbiamo bastonata in Europa visto che siete sempre arrivati davanti quest'anno salvo miracoli ancora al contrario ehm, In pratica è stato dato qua adesso questa cosa potrebbe venire al nostro vantaggio nel senso che un nubla scossa messo lì davanti che ha segnato potrebbe avere quella tranquillità necessaria di alzare un po' il suo livello gol visto che non è uno che ama segnare tutte le partite ma lì c'è bisogno proprio di gol c'è bisogno proprio di gol perché con la partita lì se non si segna con real siamo e se non si segna a ripetizione senza prendere quindi è una bella sfida, una bella sfida veramente, oh, qui non abbiamo più la facoltà di menarcela dietro, ticket e tacchete, qui bisogna veramente vedere di che passa è fatta la Juve e loro hanno dalla loro una tranquillità di aver vinto 3-0, una tranquillità che non c'è di bala, una tranquillità che eravamo quelli che li buttavamo fuori adesso hanno tutto in tasca perché con 3-0 sono passati, è il Real Madrid quest'anno con questa tranquillità le ha beccate in casa da un sacco di squadrette piccole proprio perché è lo scudetto della Liga, ciao dobbiamo veramente, con Allegri non si scappa partire, cercare di fare questo gol subito e, e replicare a quel punto lì si inizia una partita nuova e lì la Juve è capace di tutto è difficile ma non impossibile difficilissimo diciamo ma non impossibile sta a noi se noi siamo in grado di approfittare di questa tranquillità del 3 a 0 che ovviamente ovviamente con Zidane poi che non avesse Mourinho eravamo fuori perché quello si arroccava dietro e ci partiva il contropiede e ci faceva nervi invece Zidane farà l'errore di attaccare da subito per, per fare spettacolo Cristiano Ronaldo figuriamoci eh, dopo che ha fatto quel gol là l'essere di novecio si è spento perché di fatto si è mangiato un gol dietro l'altro questi sono i fatti io spero che l'acqua 3 a 0 sia spento sarà difficile anche qua ma preferisco chiuderla qua e risentirsi dopo questa partita che chissà che non se ne vede delle belle non voglio dire io ma un 4 a 1 sarebbe il risultato ideale giustamente vi siete tutti messi le mani nelle palle anch'io andiamo avanti ci sentiamo dopo ciao